আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ক্লাসে 14 নম্বর ক্লাস আজকে আজকে আমরা পিএইচডি এর আগে আমরা আমাদের যে প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যে আজকে হচ্ছে 14 হ্যাঁ যে 14 নামে একটা ফোল্ডার করলাম ফোল্ডার করে আমরা লাস্ট ডে 13 এ আমরা একটা পিএইচডি থেকে কিভাবে এইচটিএমএল এ কনভার্ট করা যায় একটা টেমপ্লেট সেই কাজ শুরু করেছিলাম এই একটা ছিল টেমপ্লেটটা ছিল রানিং হেড দিয়ে একটা টেমপ্লেট এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আমরা ডে 13 এর সকল ফাইল ফোল্ডার গুলোকে আমরা কপি করে 14 এ নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে কারণ ডে 13 এ যাচ্ছিল তারপর থেকে আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ অনেক দূর আগাবো ঠিক আছে সো আজকে আচ্ছা দেখি আমরা লাস্ট কতটুকু ছিল আমাদের পজিশনটা বা অবস্থানটা ইয়েতে আমরা একটু চেক করি হ্যাঁ এই ছিল আমাদের পজিশন বা অবস্থান লাস্ট ইয়েতে এতটুকু করে আমরা ওই দিনের ক্লাসটা হয়তো শেষ করে দিয়েছিলাম তো আজকে আমরা দেখি ইনশাআল্লাহ কতটুকু করা যায় তো এরপরে আমরা যেটা করব সরি এটা নিচে থাক আমরা আমাদের ফাইলটাকে ওপেন করি পিএসডি ফাইলটাকে একটু ওপেন করি बड़ कर मेनू सेक्शन एक क्या धरती लास्ट क्लस मेनूटाई धरती समाप्त है ना देखिए एक टेम्पलेट ओपन करी स्टेम फाइल ओपन कर देखिए कतटुक क्या धरे लास्ट क्लस ये स्टेम फाइल আর আমাদের লাগবে হচ্ছে সিএসএস ফাইলটা লাগবে সিএসএস ফাইল আছে এখানে সিএসএস ফাইলটা কেন ওপেন করি বাস এই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ডিজাইন করা ব্যানার মেনু কন্টেইনার আচ্ছা মেনু কন্টেইনারের মধ্যে একটু ব্রেক নিচ্ছি আমরা একটু কন্ট্রোল একটু পাঁচ মিনিট একটু ডিসটার্ব করলাম মাঝখান থেকে একটু একটু জরুরি কাজ করলাম সরি ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আমরা আসলে মেনুতে গিয়ে গত লাস্ট যে ক্লাসটা ছিল আমরা মেনুতে গিয়ে শেষ করে দিয়েছিলাম আমাদের সময় হয়ে গেছিল আচ্ছা আমরা এরপর থেকে আস্তে আস্তে আমরা আগাই ইনশাআল্লাহ এটা ঝামেল ওকে ফাইন মেনুতে আসি হচ্ছে হোম পোস্ট হলো এবাউট ব্লক কন্টাক্ট দিছিলাম মনে হয় আমরা এই কয়টা নাকি হোম পোস্ট হলো এবাউট ব্লক কন্টাক্ট হ্যাঁ এই কয়টা আমরা দিয়েছিলাম অলরেডি আমরা এখন এগুলো নিয়ে একটু কাজ করি মেনু কন্টেইনার আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে মেনু কন্টেইনারের ভিতরে আচ্ছা ন্যাভ ন্যাভের ভিতরে আছে হচ্ছে ইউএল এলাই पैडिंग मार्जिन जीरो मार्जिन जीरो
রেজিস্ট্যান্স চলে গেল বাম পাশ থেকে যে মার্জিন ছিল একটা মার্জিন মার্জিনটা আমরা মার্জিন এবং প্যাডিং দুইটাই বন্ধ করে দিলাম এরপরে আমরা যেটা করব আমরা এই ন্যাভের মধ্যে ইউএল আছে ইউএল এর ভিতরে এল আই এই এল আই এর জন্য কিছু স্টাইল করি ও আচ্ছা টেক্সটের কালার আমরা অন্য জায়গায় সাদা করে নিছি না হ্যাঁ তাহলে আর সমস্যা হবে না ইউএল এল আই এ আচ্ছা ফন্ট কি আছে আমরা দেখি ফন্টগুলো চেষ্টা করব ইনফ্যাক্ট ফন্টটা ইউজ করা যদি अवेलेबल থাকে ফন্টটা হচ্ছে ল্যাটো ব্ল্যাক হ্যাঁ ল্যাটো ব্ল্যাক দেখি তো আমরা ল্যাটো ব্ল্যাকটা নামানো যায় কিনা তো ব্ল্যাক এটা হবে ফন্ট গুগল গুগলের গুগলের ফন্ট হলেই ভালো সহজে নামানো যাবে অন্য কোনো ফন্ট হলে নামাইতে কষ্ট হবে ব্ল্যাকগুলো ফ্রি না হইলে আর কি গুগলের ম্যাক্সিমাম ফন্টই ফ্রি দেখি কোন ফোনটা দিল डाउनलोड कर ले सब तो आस देखी ओके सब गो नाम अवश्य लिंक दिए यूज करते अच्छा लिंके जाब ना सरसि नाम फनगुल फनगुल नाम सरि ये कि रनि भाई नतून को पी एन टी अच्छा पर देख जीप कर सरसिटी प्रोजेक्ट नाम लिंक कर देवें देखे 
ठीक है सर तो वो तो देखिए फोन फेस तो एक तो देखे नहीं फोन फेस तो हमरा अशुले सीसीएस में मध्य में नहीं होता इतना हमरा राग बहुत से सीसीएस से ऊपर रेड्डी के राग है ना बॉडी ऊपर दिए जिलम फोन फेस होते हैं फोन फैमिली अच्छा फोन फैमिली तो चीज़ होती है लेट हो ना होता है फोन टक लेट फोन फैमिली होती है लेट हो सांस जी इट अधीर दी अलग फोन फैमिली होती है लेट हो फाउंड फ़ॉन्ट आसे फ़ॉन्ट फ़ोल्डर है सीएसएस उसके सीएसएस फ़ोल्डर है हम राशों ले फ़ॉन्ट आके लोड करते सी ए लोकेशन ठीक है सर फ़ॉन्ट एक उन जुड़े अमी कथा कथा अमी जुड़े ए लोकम किचु लेखी ये इटा बाद अमी लिख लाम उच्चे आसे कोथा इटा स्टाइल ए लोकम जुड़े लेखे अमी जस्ट फ़ोल्� एक्चुअली पाँच भूल हो गए क्या नो भूल हो गए ये इटा जो कोना मैं लिख बो एर माने होते हैं ये इटा अशुल्क की फाइल में मध्य लिख लाम इटा लिख लाम होते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस फाइले स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल आसे होते हैं सीएसएस नाम उक फोल्डरे तार माने जो कोना मैं लिखते सी ये भावे लेटो हाइफेन फ़ॉन्ट आगे तो ए फ़ोल्डर है फ़ॉन्ट आसे होते हैं ये थे का बेर हो या फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर है यार फ़ॉन्ट आसे होते हैं फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर है और आपने आसे होते हैं सीएसएस से मोंठे ताहोले सीएसएस थे के बेर हुई था भाई सीएसएस थे के बेर होवर जो रूल्स था छेड़ा होत फ़ॉन्ट आसे होते हैं ए ही फ़ोल्डर है फ़ॉन्ट्स नाम का फ़ोल्डर है अगर आपने किधी था भाई फ़ॉन्ट्स एक पर एक टा स्लैश दी था भाई तार मना होते हैं तो तुम्हें जो टा कॉल लेन दी टा स्लैश दिया आपने सीएसएस फ़ोल्डर थे के बेर हो लेन बेर हो या ऐसा कॉल लेन होते हैं प्रोजेक्ट � एर पर दी था भाई फ़ॉन्टेन नाम जेतु फ़ॉन्टेन भीतर ही फ़ॉन्ट फ़ोल्डर ही भीतर ही फ़ॉन्ट आया से एक आने फ़ॉन्टेन नाम जो भी एक आने आरोग्य टा फ़ोल्डर टक तो ताला हमरे एक आने स्लैश दिए वही फ़ोल्डर नाम दिखता अच्छा कोई बात टक लिया एक ओन हमरे टके कॉल कर बहुत से मैंने जो दी एक टा लोड ना होए कोनो कारण है ताहोले जानो उन नोटा लोड होए यार की ये टा होते हैं ये कारण है दया लेटो संचिरित ओके अल एको ना हम लोग देख बो फ़ॉन्टेड कलर टा बस स्टाइल टा एक टू हिलो चेंज होए ये जो फ़ॉन्टा इटा इटा चेंज होर को था जो दी शब्द ठीक था के हैं फ़ॉन्टा शुले चेंज शिरा होते हैं अशुले मेनू आमादे स्टाइले मेनू होते हैं डाने एक ए इटा डन पशे इटा इटा डन पशे इटा इटा डन पशे इटा ए भाव आते हैं ठीक है सर इटा सब होते हैं हॉरिजॉन्टल स्टाइले ठीक है सर ए घन आमादे इटा आते हैं वार्टिकल स्टाइल आमादे इटा हॉरिजॉन्टल कोट्स आते हैं ठीक है सर हॉरिजॉन्ट 
এখন দেখেন এইটাকে আপনি যদি হরিজন্টাল আসে সরি ভার্টিক্যাল আসে এটাকে হরিজন্টাল করতে চাইলে আপনি কি করবেন হরিজন্টাল করতে চাইলে আমি কিন্তু এর আগে প্রত্যেকটা ক্লাসে অলমোস্ট এইচটিএমএল এর প্রতিটা ক্লাসেই কিন্তু আমি বারবার রিপিট করেছিলাম যে এইচটিএমএল এর মোস্ট এলিমেন্ট এইচটিএমএল যে ম্যাক্সিমাম ট্যাগ গুলো বা এলিমেন্ট গুলো সেই এলিমেন্ট গুলোর বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে হচ্ছে ব্লক এইচটিএমএল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগ এর বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে হচ্ছে ট্যাগ আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে ওপাশ থেকে আছেন শুনতেছেন আচ্ছা ম্যাক্সিমাম যেটা বলছিলাম আমি যে এস টি এম এল এর ম্যাক্সিমাম যে এলিমেন্ট আছে এলিমেন্ট বা ট্যাগ বলেন ওই ট্যাগ গুলো বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে হচ্ছে ব্লক ব্লকটা কি আসলে ব্লক মানে হচ্ছে যদি একটা এলিমেন্টের ডানে আর পর্যাপ্ত স্পেস থাকা সত্ত্বেও সে এলিমেন্ট গুলো ডানে ডানে না বসে পাশাপাশি না বসে উপর নিচে বসে এটা কেবল হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক দেখেন যখন আপনার হোমের ডান পাশে অনেক জায়গা আছে পোর্টফোলিও অ্যাবাউট ব্লক কন্ট্যাক্ট এগুলো সব পাশাপাশি বসতে পারতো কিন্তু এগুলো বসে নাই তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে এদের ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক তাহলে ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক মানে হচ্ছে এক একটা এক এক লাইনে বসবে একটা কন্টেন্টের ডানে যদি অ্যাভেলেবেল স্পেস থাকেও সে তার ডান পাশে কোনো কন্টেন্টকে বসতে দিবে না এরকম বেশ কিছু প্রপার্টি আছে ডিপ যেমন এর মধ্যে আমরা ইউজ করেছি ডিপ এরপরে ইউজ করলাম হচ্ছে ইউএল এলআই গুলো এরপরে ইউজ করেছিলাম আমরা লাস্ট ইয়ের দিকে হচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত ট্যাগুলো ঠিক আছে এই ট্যাগুলো এরপর আরও সামনে অনেক ট্যাগ আছে মানে অলমোস্ট আপনি বলতে পারেন ম্যাক্সিমাম ট্যাগ বা ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টারি এই স্টেমের ম্যাক্সিমাম ট্যাগ বা ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টারি বাই ডিফল্ট যে ইয়েটা থাকে ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে সেটা থাকে হচ্ছে ব্লক এটাকে আসলে চেঞ্জ করতে হয় এখনও আচরণ করতেছে অনেকটা ডিভের মতো এটাকে আমরা ক্যারেক্টারের মতো আচরণ করাবো ক্যারেক্টারের মতো মানে কি দেখেন এইচ ও এম ই এগুলো প্রত্যেকটা একটা একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার এইচ একটা ক্যারেক্টার ও একটা ক্যারেক্টার এম একটা ক্যারেক্টার ই একটা ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টার আচরণটা অ্যাকচুয়ালি কি ক্যারেক্টার কি ধরনের আচরণ করতেছে ক্যারেক্টারের বিহেভিয়ারটা হচ্ছে এই ক্যারেক্টারগুলো পাশাপাশি বসতেছে এইচ এর পাশে ও ও এর পাশে এম এম এর পাশে ই এই ধরনের এখন যে এলআই এর ইয়েটা আছে এলআই এর ইয়েগুলো আছে ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক আছে এটাকে আমরা ডিসপ্লে প্রপার্টি চেঞ্জ করে এটাকে আমরা আচরণ করা মানে বাধ্য করব ও যেন ক্যারেক্টারের মতো আচরণ করে দ্যাট মিন্স হচ্ছে প্রত্যেকটা মেনু যেন পাশাপাশি বসে ঠিক আছে এটা করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডিসপ্লে প্রপার্টি আমরা করব ডিসপ্লে হয়ে যাবে ইনলাইন বা ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক করে দিই ইনলাইন আর ইনলাইন ব্লকের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ইনলাইন মানে হচ্ছে জাস্ট টেক্সটের মতো আচরণ করবে এটার মধ্যে ইন জাস্ট ইনলাইনের মধ্যে আপনি কোনো ধরনের প্যারিং মার্জিন ইউজ করতে পারবেন না যখন আপনি আবার ইনলাইন ব্লক বলবেন তখন আপনি এটার মধ্যে প্যারিং বা মার্জিন ইউজ করতে পারবেন ব্লক তাহলে ইনলাইন আর ইনলাইন মার্জিন ইনলাইন ব্লক এটা আশা করি বোঝা যাচ্ছে ইনলাইন করলে হয় কি আপনি এটার মধ্যে প্যাডিং বা মার্জিন মার্জিনটা ইউজ করতে পারবেন না আবার যদি আপনি ইয়ে করেন ব্লক করেন ইনলাইন ব্লক করেন তখন আবার পারবেন তাহলে আমরা ইনলাইন ব্লক বা ইনলাইন যেটা করি করলাম ইনলাইন ব্লকই করে দিলাম দেখেন এখন এই মেনুগুলো ছিল হচ্ছে একটা একটা নিচে এখন কি করছে একটা আর একটা পাশাপাশি বসতেছে এটা কি বলা হচ্ছে ক্যারেক্টারের মতো আচরণ যখন আপনি ব্লক ইনলাইন বা ইনলাইন ব্লক বলতেছেন যখন আপনি কোনো ডিসপ্লে প্রপার্টির কোনো কন্টেন্টের ডিসপ্লে প্রপার্টি ইনলাইন বা ইনলাইন ব্লক বলতেছেন তখন তারা ক্যারেক্টারের মতো আচরণ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা আর একটু বড় করি মেনুটাকে এগুলোর মাঝে পর্যাপ্ত একটা স্পেস আছে হুম আনুমানিক নিতে পারি এরপর আপনি যদি ইয়ে করেনি রেক্টেঙ্গেল কোনটা এটা হ্যাঁ 
এইটা দিয়ে আমি ডিসটেন্সটা একটু মেজার করার চেষ্টা করি আমি এখান থেকে এখানে ওয়াক করছি এখান থেকে এখানে মোটামুটি অফিশিয়াল মেনুগুলো অনেক স্পেস আছে ফিফটি টু পিক্সেল অলমোস্ট আচ্ছা যাই হোক ফিফটি পিক্সেল ধরে করা যেতে পারে ওকে আমরা দেখি এখন আমরা আমাদের মেনুগুলোর জন্য আমরা একটা ইয়ে করব অবশ্য এটা এখানে দেওয়ার দরকার নেই এটা আমরা আস্তে আস্তে করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশাপাশি আনা এটা চলে আসলে হচ্ছে এই দুটা ওয়েতে ঠিক আছে এখন আমি বলতেছি হচ্ছে দেখি একটু ডিজাইন ক্যারেক্টার একটু দেখি না এটা আছে হচ্ছে সেন্টারে তাহলে এটার সেন্টার করতে চাইলে আমরা প্রথমেই দেখব হচ্ছে এটার উইথ কত ছিল আর সরি হাইট কত ছিল একটু আমরা চেক করে নিই আমরা এটা রাখছি হচ্ছে মেনু কন্টেইনারে মেনু কন্টেইনার হাইট ছিল হান্ড্রেড পিক্সেল ফিফটি ফিফটি ছেড়ে দিলে ফোরটি ফোরটি বা ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ ছাড়তে পারি আমরা হ্যাঁ ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ করলে হয়তো বা মার্জিনটা মার্জিন টপে বটমে আমি করে দিচ্ছি ফোরটি ফাইভ পিক্সেল আচ্ছা এটা আপ ডাউন করবো আমরা আর লেফট সাইডে করতেছি ফিফটি পিক্সেল দেখি কি হয় গ্রেট আমার কাজ অলমোস্ট হয়েছে একটু প্রবলেমটা কেন হয়েছে বলতে পারবেন একটু দেখি তো এখান থেকে এখানে কত ডিস্টেন্স আছে এখানে মাঝখানে আমরা এইখান থেকে এইখানের মাপটা মাপব কতটুকু আছে এগারোশো দশ হ্যাঁ এটা মনে আমরা এইভাবেই নিয়েছিলাম যাই হোক দেখি আমরা একটু পাঁচশোর মতো কি আছে না বেশি আছে এই ডিস্টেন্সটা কিভাবে মাপবো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিই আমরা লোগোর লোগোর জন্য আমরা কন্টেনার নিয়েছিলাম এটা লোকের জন্য যে ইয়েটা নিয়েছিলাম ওটার সাইজ কত ছিল আচ্ছা লোকের জন্য যে কন্টেইনারটা নিয়েছিলাম এইটার একটু আমি একটু ক্যালকুলেশনটা করে নেই না হলে এটা মিলবে না লোগো হেডার লোকের জন্য নিয়েছিলাম আমরা লোগো কন্টেইনারে নিয়েছিলাম উইথ 107 পিক্সেল ওকে 107 পিক্সেল এরপরে সরি শেয়ার দিলাম তো আসছে ওকে আচ্ছা তাহলে একশো সাত পিক্সেল কেন ক্যালকুলেশন করতেছি কারণ ডিজাইন অনুযায়ী মিলে যাওয়ার কথা এটা মিলা উচিত এই কারণে আমরা ক্যালকুলেশনটা করতেছি তাহলে একশো সাত দিলাম হচ্ছে সরি টোটাল হবে হচ্ছে এগারোশো না এগারোশো ছিল 
एगारोशन थे बद दी हे एक सत मापल मन पचिस ठीक डे मिले पंचाश झमेला उंड कलर दिए चेक करते रखा जाए अवस्था समान करते समान करते मार्जिन क्या मार्जिन ये बोलते टप ठीक कर 
আমরা দেখি এখন 50 করে কি অবস্থা হয় এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ এটাই চাচ্ছিলাম ওকে তাহলে তাহলে এখন আমরা আর একটু কম কমায় দিতে পারি এটা হ্যাঁ এর উইথ চাই একটু কমাতে পারি কোথায় আছে জি না না কালার থাকবে না কালার দিতে হচ্ছে আমি আমি দেখতে যাচ্ছি একবারে কর্নারে মেনুটা একবারে কর্নার ঘেঁষে হবে তো এইজন্য কালারটা অ্যাড করেছি কালার মুছে দিবা এখন মেনুটা একেবারে আমার ইয়ার অ্যালাইন এর শেষের দিকে রাখতে হবে এইটার জন্য আমি চেক করলাম আর এই অ্যালাইনেই আসলে পুরো ডিজাইনটা এই দুইটা অ্যালাইনের মাধ্যমে ইয়াতেই থাকবে দুইটা অ্যালাইনমেন্ট ফলো করে থাকবে পুরো ডিজাইনটা এই কারণে আমি এটাকে যতটা ডানে পারতেছি চাপাই দিচ্ছি আচ্ছা এই লাইয়ের যে ইয়েটা আছে সরি ম্যাপটা আছে মেনু কন্টেইনার এটার কত 5 পিক্সেলের মতো কমায় দিলে মনে হয় কাঁচা কাঁচি একটা কিছু হবে হ্যাঁ ফাইন এটা এখন ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব ও হ্যাঁ এখনো আসলে পুরোপুরি ঠিক হয়নি মার্জিন উপরে বেশি হইছে মার্জিন এটা কমাতে হবে উপরে মার্জিন কমাইতে হইলে মার্জিন টপে আছে 2 করি তো দেখি 2 করলে কি হয় না বরাবর আমি 40 করে দিচ্ছি 40 করে দিচ্ছি কারণ এটাও সেন্টারে থাকতে হবে ঠিক আছে এখন মোটামুটি মনে হচ্ছে সেন্টারে আছে এটা আর একটু কমাইতে হবে সরি সেন্টারে না এটা আর দুই পিক্সেল কমায় দিই দুই পিক্সেল কমালে এটা হবে 38 পিক্সেল আসলে এটা হচ্ছে ফন্টের সাইজটার কারণে টোটাল এটা আমরা অ্যাকুরেটলি ইয়ে করতে পারি না সেভ হইছিল পেজটা হ্যাঁ সেভ হইছে ওকে এখন মনে মনে হচ্ছে এটা সেন্টারে আছে হ্যাঁ এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আর দরকার নেই জাস্ট ওটা দিয়েছিলাম যে দেখেন আপনি ডিজাইনটা গেলে দেখবেন এই যে দেখেন এই অ্যালাইনটা ধরে কিন্তু সব কন্টেন্ট গুলো আছে মেনুর এই অ্যালাইনমেন্টটা ধরে এই যে দেখেন এই পাশের ইয়েগুলো এই অ্যালাইনেই আছে আবার ঠিক ডান বাম পাশেরটাও কিন্তু তাই বাম পাশেরটাও কিন্তু তাই এই যে বাম পাশের এই অ্যালাইনমেন্টটা ধরেই কিন্তু পুরো ডিজাইনটা ঠিক আছে এই যে এটা এই কারণে আমি চাচ্ছিলাম যে ওইটা একটা একেবারে ডানে চেপে থাক আচ্ছা এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা জাস্ট উঠিয়ে দিলে হবে কোথায় দিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মেনু কন্টিনিউ এটা উঠিয়ে দিলাম ওকে ফাইন এখন লাস্ট আমাকে লাগবে হচ্ছে একটা হুভার দেয়া হুভারটার কালার বলতেছে ওরা লালের মতো কোন একটা কালার ठीक कर কালার কোডটা কোথায় লিখবো আমরা আচ্ছা পরে নিচ্ছি কালার কোড আবার আপাতত আমরা এটাকে অ্যাঙ্কর করব অ্যাঙ্কর না করলে তো কাজ হবে না যেহেতু মেনু মেনুতে অ্যাঙ্কর করতে হবে অ্যাঙ্কর করলেই দেখবেন সব কালার কালার সব চেঞ্জ হয়ে গেছে এগুলোর জন্য আবার সিএসএস করতে হবে এলাইয়ার ভিতরে বা বাইরে যেখানে দিয়ে দেই এই আমরা ভিতরেই দিচ্ছি অ্যাঙ্কর বলতেছি অ্যাঙ্কর মানে কি অ্যাঙ্কর মানে হচ্ছে এইটা যেন ক্লিকেবল হয় লিংক হয় লিংক করার জন্য আসলে অ্যাঙ্কর ট্যাগ দেয়া সরি অ্যাঙ্কর ট্যাগ দেয়া হচ্ছে ঠিক আছে বাইরে দেন বা ভিতরে দেন দেন এক জায়গা দিলেই হবে ঠিক আছে এই সরি এটা আর একটু বড় করি না এই কোড তো বোঝা যাচ্ছে আশা করি এই হচ্ছে এইচ রেফ আমরা লিংকে আপাতত কিছু নাই এই জন্য হ্যাশ দিয়ে রাখতেছি লিংকে কিছু না থাকার কারণে হ্যাশ দিচ্ছি হ্যাশটা না দিলে দেখা গেছে ওই ইয়াটা যখন আমরা এই লিংকে ক্লিক করব পেজটা ঘুরতে থাকবে কোনো কিছু লোড করতে পারবে না এই জন্য আর কিছু ঘোরার দরকার নেই জাস্ট হ্যাশ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইভাবে প্রত্যেকটা ইয়ের মধ্যে মেনুর আগে আমরা চেষ্টা করব একটা করে এইচ রেপ দেওয়ার জন্য এইচ রেপটা কেন লিংক ক্রিয়েট করার জন্য যদি এটা তো আসলে লিংক হবে ক্লিক হবে লিংক হবে এখানে ক্লিক করলে ইউজারকে বা ভিজিটরকে আপনি এক জায়গায় নিয়ে যাবেন ঠিক না ব্যাপারটা তাই না এই জন্য আপনার প্রত্যেকটা ইয়ের আগে আপনার এইচ রেট দিতে হবে 
দেখা গেছে এগুলো কোনো না কোনো পেজের লিঙ্ক হবে এই জন্য আমরা এখানে প্রত্যেকটার আগে চেষ্টা করব এইচ রেট দেওয়ার জন্য এ এইচ রেট এখানে এসে শেষ করে দেব এ এইচ রেট এখানে ক্লোজ আবার এখানে স্টার্ট সরি এন্ডিং আর কি এই জায়গা আবার এই জায়গা স্টার্ট मध्य देखी शाहनाज जोरे कथा बोझा जा रेड ট্যাগ গুলো সাধারণত রেড হবে না যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে কোন একটা ভুল আছে দেখেন যখন আমি এই এই গ্রেটার দ্যান সাইনটা মুছে দিচ্ছি তখন রেড হয়ে গেছে দ্যাট मींस এই যে একটা ভুল আছে ওকে এটা আমার ভুল ছিল দেখেন যখন আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করলাম অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করা মাত্রই দেখেন কিছু চেঞ্জ চলে আসবে আমরা গত যখন এই ডিজাইনটা এমনিতেই আমরা একটা লেআউট দাঁড় করাচ্ছিলাম তখন আমরা দেখেছি অ্যাঙ্কর ট্যাগ আসলে কি করে অ্যাঙ্কর ট্যাগ করে একটা আলাদা স্টাইল তৈরি করে বাই ডিফল্ট অ্যাঙ্কর ট্যাগ একটা স্টাইল তৈরি করে যে স্টাইলটা আমরা নিজেরা দেই না অটোমেটিক ও নিয়ে আসে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ঠিক আছে এই ট্যাগ ইউজ করলেই আপনি ওই স্টাইলটা পেয়ে যাবেন দেখেন এটার কালার কি সাদা এটার কালার হয়ে যাবে নীল এটা নিচে একটা আন্ডারলাইন চলে আসবে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগের ডিফল্ট বৈশিষ্ট্য এটাই আমরা এখন সিএসএস দিয়ে চেঞ্জ করব যখনই আপনি অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিবেন আপনার এইচটিএমএল ফাইলে বা প্রজেক্টে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সিএসএস রিসেট করে নিচ্ছেন রিসেট কোড যদি না থাকে ठीक लिखे लिखते लिखे मन करेंड जहाँ लिखे दिल कथार कथा ठीक है जस्ट हमें जो ए लिखी ए लिखे जो लिखी क्ज करबी एत कथा लिखल क्या सरि लिखल कि नैब यूएल एल आई एट क्या लिखल इन लेखार मान हे 
আপনার একটা প্রজেক্টে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের এ ইউজ করতে পারেন এ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্কর টাইপ আপনার একটা এইচটিএমএল সিএসএস প্রজেক্টে দুই তিন বা চার পাঁচ জায়গাতেও এ ট্যাগ ইউজ করতে পারেন অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করতে পারেন এখন আপনি এমনও চাইতে পারেন যে আমি পাঁচ জায়গায় অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করব পাঁচ জায়গার অ্যাঙ্কর ট্যাগের কালার পাঁচ রকম হবে আমার প্রজেক্টে যে পাঁচটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করব পাঁচটার কালার পাঁচ রকম হবে যদি আপনি কখনো এইভাবে লেখেন এ মনে করেন আমি বললাম হচ্ছে কালার কালার হোয়াইট হোয়াইটের কোড হচ্ছে এফ 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 তিনটা বা ছয়টা এর মানে হচ্ছে এই এ এ এর কালার হবে এফ 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 এর মানে হচ্ছে আপনার এই এন্টায়ার প্রজেক্টে যতগুলো এ আপনি ইউজ করবেন সবগুলো এ এর কালার হয়ে যাবে সাদা ওই কোডটার মানে ছিল হচ্ছে এইটা কিন্তু আসলে কি আমাদের সবগুলোর সাদা করার দরকার আছে কারণ প্রজেক্টে পরবর্তীতে যে অ্যাঙ্কর একটা অন্য কালার আসতে পারে এই কারণে আমরা সবগুলো চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি নির্দিষ্ট একটা এ কে ধরতে নির্দিষ্ট এটাকে ধরার জন্য আমরা আগে এই কথাগুলো লিখলাম আমরা লিখলাম ন্যাপ ন্যাপ এর পর লিখলাম ইউএল ইউএল এর পর এল আই এল আই এর পর এ কেন লিখলাম দেখেন সিকুয়েন্সটা দেখানোর জন্য বা বোঝানোর জন্য আমরা এই প্রজেক্টে চলে আসি এই যে দেখেন প্রথমে আছে কি ন্যাপ ন্যাবের ভিতরে কি আছে ইউএল ইউএল এর ভিতরে কি আছে এল আই এল আই এর ভিতরে কি আছে এ আশা করি বুঝতে পারছেন প্রথমে ন্যাব ন্যাবের ভিতরে ইউএল ইউএল এর ভিতরে এল আই এল আই এর ভিতরে এ তাহলে ওই কথাটার মানে হচ্ছে এখন এটাকে আরও স্পেসিফিক করার জন্য আমার বলে দেওয়া উচিত ছিল প্রথমে এই ক্লাসটার নাম তাহলে স্পেশালি এই ক্লাসটাকেই শুধু ধরা হইতো আসলে বলি নাই এটা একটা ভুল হয়েছে আসলে বলা উচিত আমাদের আমরা আসলে এটা বলে দিব এখনই বলে দিচ্ছি আমরা আগে ক্লাসের নামটাও বলে দিব নতুন লিঙ্ক দিচ্ছি আমি হ্যাঁ নতুন লিঙ্ক দিচ্ছি মিটিং এন্ড হচ্ছে নতুন লিঙ্ক নেন ওকে দেখেন যেটা বলছিলাম এখন দেখেন আসলে আমি ভুল করেছিলাম ক্লাসটা দেয়া দেওয়া উচিত তাহলে একেবারে স্পেসিফিক ভাবে বলা হবে ক্লাসটা আমরা উপরেও দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এই ক্লাসটার মানে এখন আমি আরো একটু ডিসক্রেট করতেছি এই ক্লাসটার মানে হচ্ছে এখন যেটা বলতেছি যে এইরকম ক্লাস প্রজেক্ট একটাই থাকবে সাধারণত হ্যাঁ একের অধিক লাগতে পারে এই ধরনের মাপে আর একটা প্রজেক্ট মানে ক্লাস লাগা তা আপেক্ষিক এইভাবে আপনি ইয়া করতে পারেন যে আমাদের একটা ক্লাস আছে ক্লাসের নাম হচ্ছে মেনু কন্টেইনার এর ভিতরে ন্যাব আছে ইউএল আছে এল আই আছে এ আছে সেই এ কে এর জন্য আমরা এখন স্টাইল দেখতেছি মেনু কন্টেইনার মেনু কন্টেইনার ন্যাব সরি একসাথে হয়ে গেছে না মেনু কন্টেইনার ন্যাব ন্যাব হচ্ছে স্টেমেল ট্যাগ একসাথে করা যাবে না কিন্তু হ্যাঁ প্রথমটা ক্লাস কি ব্যাপার ভুল করতেছি কোথায় মেনু কন্টেইনার শুধু মেনু কন্টেইনার হবে 
सर्वशेष मोछारे लोड दी प्रत्येक बार फाइल चेन्ज आनार पर प्रत्येक बार फाइल मध्य चेन्ज आनार पर फाइल सेव करते सेव करते कम्पिटर लैपटपर कंट्रोल सी दिए सरि एस दिए सेव कर सेव कर कीबोर्ड एर कंट्रोल एस दिए ठीक है कंट्रोल एवं एस दिए प्रोजेक्ट सेव कर स्पेस दिल लोड दी
দেখে জাস্ট সাদাই মনে হচ্ছে এরপর আমরা একটু শিওর হওয়ার জন্য এটাকে আমরা একটু একটু শিওর হওয়ার জন্য আমরা এটাকে জুম করে কালারটা নিয়ে নিই কালার করতে নিয়ে নিই মনে হচ্ছে একেবারে সাদা না না এটা একেবারে সাদা না আচ্ছা সিলভার টাইপের একটা কালার দেয় হ্যাঁ এটা সাদা না আচ্ছা এটাকে আমরা কোট কপি কোডটাকে কপি করলাম এরপর আমরা এখানে এসে এর মধ্যে আমরা বললাম হচ্ছে কালার হ্যাশ ডি নাইন ডি নাইন ডি নাইন এর মানে হচ্ছে সিলভার টাইপের একটা কালার আর কি হ্যাঁ এখন আমরা যদি পেস্টাকে লোড দিই আসলে আমাদের প্রজেক্টে যা আছে আমরা তাই করছি দেখে দেখে হ্যাঁ এই সিলভার টাইপের একটা কালার আমাদের এখানে চলে আসলো প্লাস অ্যাঙ্কর ট্যাগ দেওয়ার কারণে এখানে ক্লিকেবল হইল ঠিক আছে লাস্ট আর একটা জিনিস ওরা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন মেনু অ্যাক্টিভ থাকবে অ্যাক্টিভ থাকলে এটা কালার হয়ে যাবে লাল তাহলে অ্যাক্টিভের কালার লাল এটাকে আমরা নিব এটাকে ক্লিক করে এটা কপ ক্লিক করব এখান থেকে এই কোডটা কপি করব কপি করে ওইটা ওই কালারটা আসলে কে দেয় জানেন অ্যাক্টিভ বা ইয়ের কালার এই যে কালারটা এই কালারটা আসলে দিচ্ছে হচ্ছে ভুবার যখন আপনি মাউস নিয়ে আসছেন এটার উপরে অথবা অ্যাক্টিভ থাকছে তখন এই কালারটা হয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি মাউসের হুবার কালার ঠিক আছে তাহলে আমি হুবার কালারে চলে যাচ্ছি চলো ডট কার জন্য হুবার দিব হুবার দিব হচ্ছে মেনু নামে একটা ক্লাস আছে তার ভিতরে সরি মেনু কন্টেইনার নামে একটা ক্লাস আছে তার ভিতরে পাবো হচ্ছে ন্যাপ তার ভিতরে ইউএল তার ভিতরে এলআই তার ভিতরে এ এর ভিতরে সিলেক্টর এটাকে বলা হচ্ছে সিলেক্টর এটা হবে হচ্ছে হুবার ঠিক আছে সিলেক্টর কালারটাও দেখবেন একটু অন্য টাইপের অনেকটা এটাকে কি কালার বলবো অরেঞ্জের মতো ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে মেনু কন্টেনার হচ্ছে একটা ক্লাসের নাম তার ভিতরে পাবো ন্যাপ তার ভিতরে ইউএল তার ভিতরে এলআই আর তার সর্বশেষ হচ্ছে এ এর জন্য হুবার দিব হচ্ছে আমরা হুবার মানে কি হুবার হচ্ছে এই যে আমি মাউস নিচ্ছি মাউস পয়েন্টের উপরে নিচ্ছি এই উপরে নেওয়ার ফলে একটা কোনো ধরনের চেঞ্জ আসবে মাউস পয়েন্টার কোনো একটা অবজেক্টের উপরে নেওয়ার পর যে চেঞ্জটা আসে এটাকে বলা হচ্ছে হুবার ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা এখানে নিলে যেন এটা লাল হয়ে যায় এই হুবারটা করার জন্য আমরা এটা নিলাম এখন এই হুবারে এসে বলে দিতে হবে হচ্ছে কালার ওইটা ওই কালারটা কি ছিল কোডটা সরি আমি কোডটা বলে গেছি কোডটা কত ছিল যেন যদি আমরা লিখি ছয় ডিজিটের বা তিন ডিজিটের কোডটা লিখি তখন আমরা স্ল্যাশ লিখি ঠিক আছে এখন পেস্টটাকে দেখেন লাল হয়ে আছে দ্যাট মিন্স পেস্টটা সেভ হয় না এখন পেস্টটাকে সেভ করি এখন পেস্টটা লোড করি দেখেন কালারটা অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখছেন এখন মাউস নিচ্ছি কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অ্যাক্টিভটা একটু দেখুন অ্যাক্টিভটা আমি ভুলে গেছি কোথায় আসছেন তারপরে এ অ্যাক্টিভ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইয়েলো কোথায় আসি তো নেই স্টাইল ও আচ্ছা ও সরি সরি অ্যাক্টিভ হবে ক্লিক করার পর হ্যাঁ আমি তো ভুলেই গেছি ক্লিক করার পর হবে আর ওটাকে কি যেন বলে আচ্ছা এটা দিয়ে দিই আমরা দেখি এখন আমাদের অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ কালার কি আছে আসলে এটাই 
ঠিক আছে দেখি এক টিক কালার আমরা একটা দিয়ে দিই এটা কালারটা নিয়ে আসলে ভুলে গেছি নামটা আচ্ছা এটা আমরা কপি না সরি কোড লিখ বন্ধ মেনু কন্টেইনার ন্যাপ ইউএল এলআই এ এখন বলবো এক টিক एक्टिवेर कलर टा मैं बोले देखती हूँ इससे माँ क्यों बोल बो लाल बोलते पड़ी बाव उन्नो कोनो कलर जो दिखाई अच्छा इतनी बोली तो देखी ऐसा हम टेस्ट करते हैं बोलो अच्छा लग बोला अच्छा ना जा चेंज कर दिले ओ ना शादा तो आसे ना ये लो कर दी এই যে দেখেন ক্লিক করলে হলুদ হয়ে যাচ্ছে যাই হোক এটা আসলে ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্য এটা এটা না আমরা অন্য কিছু দেই অলিভ দেই অলিভ দেখি তো এখন ক্লিক করলে কি হয় হ্যাঁ হল সরি ওকে এটা একটা একটা নাম আমি ভুলে গেছি স্টেমে এ আরেকটা জিনিস দেয়া যায় এটা কি বলা হচ্ছে भूले गए थे कि देखिए क्या शुरू टेक की बोले उटा সাইফুর রহমান ভাই ওই যে এইচটিএমএল এ আপনার যে ইয়েটা মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকে ওইটাকে যেন কি বলে জানা আছে কি আপনার এই যে দেখেন আমাদের ডিজাইনটা দেখেন দেখেন এই মেনুটার কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আছে হ্যাঁ যখন কোন একটা মেনুতে অ্যাক্টিভ করা থাকে आगे मन
এটা না পড়ে দেখলে হবে ওকে আমাদের ওটা আমি দেখা মনে পড়ে সমস্যা এর পরের কোশ্চেন যেটা এর পরের যে কোশ্চেনটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে আমরা কি নাম দিছিলাম এখানে বলা যায় আচ্ছা দেখি আমরা ই এতে কি দিয়ে আসছি নাম আমরা ডিপ করেছিলাম তো এটার জন্য এটা ডিপে মেনু কন্টেইনারের পরে আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে ব্যানার ব্যানার উইথ হচ্ছে 400 হাইট হচ্ছে 400 পিএক্স আর হচ্ছে উইথ হচ্ছে 100% উইথ 100% আমরা জানি উইথ 100% হচ্ছে আমাদের টোটাল উইথ হচ্ছে 1600 যে দুই পাশে সমান ভাবে জায়গা থাকছে এই 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 অ্যালাইনমেন্টের কাছাকাছি আছে এটাও এই অ্যালাইনমেন্টের কাছাকাছি এর থেকে বাইরে যায় না সো এইখানে আমাদের আরেকটা ডিপ নিতে হবে যেটা উইথ হবে হচ্ছে এই মূল যে এটা ছিল আমাদের হেডার হেডার হচ্ছে 100% 1000 পিক্সেল ওকে টপ হেডার টপ হেডার রেপার अगर उसे दस पिक्सेल है, ये तो हो गया हमारे वी। अगर उसे दस पिक्सेल है एक तो किस्म हमारे नीचे हो गया। ठीक है सर, तो हम लोग जाते एक है ना बैनरेर में थे, बैनरेर में थे कौन से हो गए? जैसे कि हम लोग बैनर बोलना बोले, बैनर कंटेनर बोले, ठीक है सर, नीचे तक के बैनर बोले। ओके ताहले ये बैनर कौन बैनर जिकने बोलते हैं उड़ा के बैनर कंटेनर को रिज़िया ची उसे एक आउटपुट सी ना मिलेगा ना आ ये भीतर रे हम राय कौन बैनर को लोगों ये बैनर रे वीथ हो गया होते हैं ये लोग बैनर ओ सॉरी ये रिपेस्ट में टैग ना मतलब नष्ट है क्या सर अच्छा डीव CLA double S deep plus deep plus हो गया अच्छे banner कारण हम तो जाने हैं अशुले banner कोनो इस्तेमाल रहते हैं एक ना तो ये भूल कर इस्तेमाल रहते हैं बनाया दीजिए इस्तेमाल रहते हैं एक ना जहीं तो हम तो class declare करें थी class के call करते हैं हाँ इस्तेमाल रहते हैं deep tag के मध्य शायदरों ने तो जो भी कोनो इस्तेमाल शारा शुरी कोनो tag के class apply ना करें � ये एर भीतर आरोग्य चार्ज दे, तो इटा क्या मैं नाम नहीं दिखती। ताहोले बैनर, बैनर एक वीथ बोल बोए को नंबर के, वीथ हो गया होते हैं, एक हजार आशी पिक्स, एक हजार दस पिक्सल, एक हजार सौ दस पिक्सल, हाइट हो गया, हाइट हो गया होते हैं, हाइट क्या की नियंत्रित ना होगा? हाई तो पूरे नहीं है ची बैनर कौन सी नहीं है ची सो so, इटा हंड्रेड परसेंट दिले ही होगे समझ सकें एक पढ़े जेटा कोड बो हम रा इटा रे इटा भी तोर किसी कंटेंट अमी शोरा शुरू रख दी जब भी एक पढ़े हम स्टाइल दे दो आगे हम रा टेक्सटेर की टेक्स्ट यूज़ कर सकें वेट तू देखेंगे ना ओहो ये एक तो प्रॉब्लम है सी ये प्रॉब्लम होती है ये तो बोल चिलाम एक है ना हमारे जितने कुत्ता हो एक है ना फ़ॉन्ट यूज़ कुत्ते आश्चर्य तीन धारण है फ़ॉन्ट देखे ना हमारा हमारे क्लिक करी फ़ॉन्ट यूज़ करे चाहिए शेतीन धारणे रखता है जैसे लाइट इटा लिखा चाहिए ए जा नीचे इटा जैसे चल ब्रेंडिंग ए तो कोई कुछ से इटा लिखना है जैसे अब एजेंसी बेस्ड इन जुपिटर एंड 
चेस्टा मध्य लिखते फोन के बोल करते ठीक सैफुर रहमान भाई कथा सुनल পিএর মধ্যে নাকি বলতে চান স্পেন টেক এটা কি না স্পেন এর মধ্যে আমি ইয়া করতে পারবো ও হ্যাঁ পারবো তো কালার দিতে পারবো আচ্ছা দেখি এভাবে করতে চান ওকে উই আর আচ্ছা এটা তো তাহলে আপনি ইয়াতে লিখা धरते
एस टू निलम नहीं है इधर के हम लोग बोलते हैं एस टू एको नम्र बोल रहे होते हैं कलर कलर एक ही कलर मानो इसे दे दे एक ही कलर इटा क्या हम लोग ये बिलाम से एक है ना अच्छा हो फॉन फैमिली इटा बोलते से रियल की चीज़ लगा ना ब्लैक ना नहीं सर इन्हें भी आ ये ना चलो इटा कंटेन नाम हम लोग फोन को थे इसको लम तो कॉपी कर लेंगे इसके We are wet paint, huh? फोन का नाम तक ही जाना चलो लेटर ब्लैक ना की लेटर लाइट और एक तरह से लेटो ब्लैक, लेटो लाइट इच्छा लिख, लेटो लाइट ही यूज़ करने का है। लेटो लाइट कलर हम इटा फ्रंट फैमिली लेफ्ट तो लाइट ना इटा इटा भी हम लोग कर दिए थे ब्लैक आह ब्लैक दिल के देखो इधर चेंज है स्पेन का चक्कर ना वो ना Mm-hmm. 
बोल्डर कर चिंता करते मार्जिन सेंटर स्पेलिंग ठीक है सुना सेंटर सेंटर डिजिटल ब्रैंडिंग कथा स्पैन मध्य ढुकाय दी डिजिटल ब्रैंडिंग इटालिक आकार दिए 
এখানে আমরা একটু স্টাইল করতে পারি ব্যানারের মধ্যে প্রথমে বলবো হচ্ছে পি পি এর কালার তো সেম না কালার কোথায় আছে কালার হবে এটা ফান্টামেলি এটা হ্যাঁ এটা থাকে কল সার্ভিস এটা কি ছিল যেন নামটা स्पेनर लैटो लाइट चल रहे हैं। ये जो ना लग रहा है चल लैटो लाइट। बाय इटे के अंदर कॉपी कोडी, पेस्ट कोडी, ऊपर एक ता हवे पी, ये जो ना हवे है चे लाइट। और नीचे तब जो ना इटली। ओके। ऐकॉन नीचे कोडी, है गए। अब आने ना पैसे कि ना लेट्रोलाइट इटली इट्टा कोनो कारों ने कास कर दिया सुने लेट्रोलाइट इटली अच्छा तो जब नाई सुने तो हमें ये स्टेट के हम डा आई टैग दे दी ना तो लिंक देखी वैसे ना हमारे रेटी तो आशुल चील लाइन ठीक करते मन मिलते मिलसेट 
मिलानो कठिन अच्छा कत कर डिजाइन मिले जाए मिले गे दी <coughs> लाइट हा ब्लैक हम बुझे ब्लैक 
Да. Ну, давай, фонта ченджуется, не пусть там, это... Карон тоже, фонт фамили, лето, лето, это пятый. Сериал фонт фамили, это пятый. Да, ну, Это вы от всех пора, и то там сейчас сильно его выпустите. Он это короне. И это каждый год это на ски. Дана ремонте пи-тек, и с чем это пи-тек. Пи-тек ремонте текст пулор, он то и ченджится. Он Ну, а это не так, как это делать. 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 Это не так, как это это для... Ого, отца, пойси. Пойси, еще мощь, но мы нахайтесь. Да, Это лайт.
আচ্ছা এটা কোন একটা ভুল করতেছে আমি বারবার এই কারণে এটা হচ্ছে না আচ্ছা আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা দেখব আপাতত যে ফন্টটা আমাদের কাজ করতেছে সেটা নিয়ে কাজ করি আচ্ছা এটাকে আরো একটু বড় করতে হবে এইভাবে আসলে না আমি ডিজাইনের কাছে কাছে নিতে পারবো না ঠিক আছে সো লেটার স্পেসিং আমি বাড়াচ্ছি আরো 2.5 করতেছি আর ফন্টের সাইজ বাড়াচ্ছি ডিজাইনের কাছে কাছে করতে হলে এটাকে আরো বড় করতে হবে ঠিক আছে ফন্টের সাইজ বাড়ায় দেব এটা আর থ্রি আর এটা করব হচ্ছে উপরে এটা কত ছিল ফোর্টি টু এইবার কাছাকাছি একটা এই ডিজাইনের কাছাকাছি ওকে এরপরে হচ্ছে নিচে আমাদের বাটন লাগবে একটা ডিগ্রিও করতে পারতাম যেটা বাটন আছে বাটন দিয়ে করে ফেলি আচ্ছা বাটনে আমরা নিব হচ্ছে বাটনে আসবে হচ্ছে কি লেখা আসবে স্কি পোর্টফোলিও হ্যাঁ সি পোর্টফোলিও এখন আমরা যদি করে গেল এখানে দেই এই বাটন চলে আসছে কালার অটোমেটিক চলে আসছে এটারে আমরা কিছু কাজ করব বাটনের মধ্যে স্টাইল শুরু করব উইথ হাইট দিছি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব হচ্ছে এই উপরে ওই কালারটা অনেকবার ইউজ করছি কালার সরি কালারটা হবে হচ্ছে লোগোর কালার এবার যে লোগোতে কালারটা আছে এই কালার চাই এটা না কালার পিটার দিয়ে কালার কোড নিলাম কোড হচ্ছে এইটা এই এখন দেখি আমরা একটু সেভ করি ফাইলটা চলে আসছে ঠিক আছে ও লেখার কালার হবে কি লেখার কালার হবে সাদা আর টেক্সট এটা কি আছে একটু দেখি তো আসলে এটা টেক্সটটা কি আছে কোন ফ্যামিলি হবে হচ্ছে
लेटर ब्लैक आर एक तो होते कलर भी सी कलर देने सी यार कलर हो गए वाइ कलर हो गए अच्छे शादा नहीं किया है तो मने है शादा है ये शादा सो इतनी अगर कुछ नहीं हम बस शादा दिए दिच्छे कलर हो गए शादा ओके एक होन ना मतलब ओ आर एक तरह जिन्हें शुच्चे आह सॉरी आर एक तरह जिन्हें शुच्चे फ़ॉन्ट नोचे टेक्स ट्रांसफ़ॉर्म टेक्स ट्रांसफ़ॉर्म नोचे आप आर्किस इसे आप आर्किस बोलते हैं एम बोलते हैं ये टेक्स ट्रांसफ़ॉर्म नोचे ये क्या এখানে সব লেটার ক্যাপিটাল আছে না আমরা তো আসলে লেক্সিকি ক্যাপিটাল স্মল মিলেয়া এটা সব অটোমেটিক ক্যাপিটাল করে ফেলবে আউটপুটে প্লাস টেক্সট ট্রান্সফর্ম যখন আমি আপার কেস বললাম সব ক্যাপিটাল গুলো আপার কেসে হবে হ্যাঁ সব লেটার গুলো আপার কেসে হবে এই ঠিক আছে নো ব্ল্যাক ব্ল্যাক এটা তো বললে আর মোটা হবে আসলে দেখুন शेषिक हो झटपट जिन रिपीट कर देखी तो भूल Family letter light source fonts letter light dot t t u. अच्छा, ना इधर कुछ शुरू करें नहीं। हम्म, इधर हम देख बो, पहले देख बो ना, क्या नो कुछ करने रहा पहले देख बो। अच्छा, सॉरी, अस्केर में तो क्लास चेस कर दी थी। आ, ऐसे तो कुछ मोटा मोटी आशा करी बुझा गया से। आ, इधर नीचे फ़ॉन्ट है, इधर ब्लैक होगा ना, जस्ट फ्रीडारे जिसमें 
এটার মধ্যে দেখেন এই কোনাগুলো একটু খাওয়া খাওয়া এটা করার জন্য ফাইভ পিকজেল করে দিলাম ঠিক আছে নিচে কথা আছে হ্যাঁ ফাইভ পিকজেল ঠিক আছে ঠিক আছে এখন উপরে নিচে নামাই তৈরি হলে নামাই নিবে মার্জিন দিয়ে নামাই নিবে যাই হোক এই মোটামুটি আমাদের কিছুটা স্ট্রাকচার মনে করেন দাঁড় করে এলাম এই অংশটুকু কাজ করলাম ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ টেম্পেটটা শেষ করে দিব শেষ করা যায় কিনা আজকের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি এক ঘন্টা পর ঘন্টা দুয়ের পর আপনি ইয়ে পাবেন সোর্স কোড পাবেন এবং ভিডিও পাওয়া যাবেন আশা করি ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ